right friends let us discuss about our day 8 mentorship program 7 days successful ga complete cheskunnam targets ni miss avaddu targets ni miss ayyaru ante meeku pendency periyi pothundi once two days gaani miss ayyaru ante mentorship program ni follow avadam koncham ibbandiga untundi malli adjust kavadam so targets miss avakoddu target is target ante chudam yesterday's test leaderboard ni ganaka gaminchinatlayite shweta garu she got 10 out of 10 again first ranker starting nunchi kuda consistency maintain chestunna vallu shweta garu second ranker anil garu third ranker lakshmi narayan garu fourth ranker bageshri garu fifth ranker aitrai garu krishna chaitanya garu prasanna babu garu venkatamna garu ajar garu lakshman rao garu these are the remaining people who performed the well hmm? they got uh, more than 60 percent so consistency is very important please remember this kachitanga daily consistency maintain cheyali top 10 e test lo kanaka meer top 10 chesinatlaite you have better chances for recruitment ani gurtu pettukovali examiner pick chese daniki high chances unnatundi questions ni manam adugutu unnamu adi anand academy material gaani telugu academy book gaani import gaani mana material lo leni issues telugu academy lo unnai avi meeku upayogapadthayi ante kachitanga pick chestunnamu ఇవి ఒక్కసారి కష్టపడండి ఈ టార్గెట్స్ ని వదలకుండా కష్టపడండి వన్స్ కష్టపడిన తర్వాత మీరు జాబ్ ఒక జాబ్ సెక్యూరిటీ లాంటి ఇవి వచ్చిన తర్వాత మీకు బెటర్ లైఫ్ ఉంటుంది కాబట్టి ఒకసారి కష్టపడండి సరే ఎస్టర్డే టెస్ట్ అనలైజ్ చేసిన తర్వాత నేను ఈ రోజు మీకు ఏం టార్గెట్ ఇవ్వబోతున్నాను చెప్తాను సింపుల్ గా నేను ఒక మ్యాప్ బేస్డ్ క్వశ్చన్ అడిగాను ఫస్ట్ క్వశ్చన్ మ్యాప్ బేస్డ్ క్వశ్చన్ అండి మ్యాప్ బేస్డ్ క్వశ్చన్ ఏమిటి అంటే అశోక్ ని ప్రధాన శిలాశాసనాలు మేజర్ రాక్ ఎడిక్స్ ఆఫ్ అశోక అశోక్ ని శాసనాల మీద క్వశ్చన్ ఖచ్చితంగా ఉండేందుకు అవకాశం ఉంది ఎగ్జామ్ లో సో శాసనాల మీద మీకు ఎగ్జామ్ పిక్ చేస్తాడు గ్యారంటీగా దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని నేను ఈ క్వశ్చన్ పిక్ చేశాను మేజర్ రాక్ ఎడిక్స్ ప్రధాన శిలాశాసనాల లభ్యమవుతున్న ప్రదేశాలు ఇవే జాగ్రత్తగా మీరు ఈ మ్యాప్ ని మార్చుకోండి ఒకవేళ మీరు మిస్ అయ్యి అంటే నిన్న తప్పు పెట్టింటే మళ్ళీ ఒకసారి యూ గో త్రూ దీస్ ప్రధాన శిలా శాసనాలు లభ్యమయ్యే ప్రదేశాలు ఇవి హిందీ ప్రదేశాలు గమనించండి అన్నాను సోపారా మనసేరా రాజు మందగిరి ఎర్రగుడి ప్రధాన శిలా శాసనాలు లభ్యం కాని ప్రదేశాన్ని గుర్తించండి అన్నాం మీరు ఇక్కడ గమనించినట్లయితే ఎర్రగుడి ఉంది సోపారా ఉంది తర్వాత మనిషేరా ఉంది ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ రాజుల మందగిరి లేదు కదా అంగి మందగిరి అనేది ప్రధాన శిలా శాసనం లభ్యమయ్యే ప్రదేశం కాదు అది మైనర్ రాకెడి లభ్యమయ్యే ప్రదేశం సో రాజుల మందగిరిలో ప్రధాన శిలా శాసనం లేదు లభ్యం కాని ప్రదేశం అన్నాం కాబట్టి ఆప్షన్ త్రీ ఈస్ ది ఓన్లీ ఆన్సర్ దిస్ ఈస్ మ్యాప్ బేస్డ్ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ ధర్మ మహామాతల నియామకం గురించి పేర్కొంటున్న అశోక్ ని ప్రధాన శిలా శాసనాన్ని గుర్తించండి అన్న వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అశోక్ ని హయాంలో నిర్మించబడి నియమింపబడినటువంటి ధర్మ మహామాతృ నియామకం గురించి క్వశ్చన్ ఎగ్జామ్ లో వెళ్ళేందుకు అవకాశం ఉంది జాయిన్ అయిన వాళ్ళు మ్యూట్ చేసుకోండి అమ్మా ప్లీజ్ అశోక్ ని ప్రధాన శిలా శాసనం నంబర్ ఫైవ్ అనేది ధర్మ మహామాతృ నియామకం గురించి పేర్కొంటుందని మన మెటీరియల్ లో మన అకాడమీ మెటీరియల్ లో ఇచ్చాము ప్రధాన శిలా శాసనాలు మీద ఒక టేబుల్ వేసి ఇచ్చాం దాంట్లో ఫిఫ్త్ శిలా శాసనం అపాయింట్మెంట్ ఆఫ్ ధమ్మ మహామాత్ర గురించి పేర్కొంటుంది అని చెప్పాము ఎగ్జామ్ లో పిక్ చేసేందుకు అవకాశం ఉన్నటువంటిది సో సరైన ఆన్సర్ ఫిఫ్త్ వన్ సో ఇంకొక శిలా శాసనాల మీద ఇంకో క్వశ్చన్ పిక్ చేశాను ప్రధాన శిలా శాసనం ఇటువైపు ఇచ్చాను అందించే విషయం ప్రధాన శిలా శాసనం అందించే విషయం ఇటువైపు ఇచ్చాను ప్రధాన శిలా శాసనం నెంబర్ సిక్స్ అనేది వేగుల వారి గురించి తెలియజేస్తుంది అని చెప్పి ఇచ్చాము ప్రధాన శిలా శాసనం నంబర్ సిక్స్ అనేది మంత్రి పరిషత్ గురించి మాట్లాడుతుంది ప్లస్ పులి సానీలు పట్టివేదికల గురించి మాట్లాడుతుంది దే ఆర్ రిపోర్టర్స్ అన్నాం రిపోర్టర్స్ అంటే తెలుగులో వేగుల వారు అని అర్థం ఎవరైనా కన్ఫ్యూజ్ అయి ఉంటే వాళ్ళు రిపోర్టర్స్ లేదా స్పైస్ అనమాట గూఢాచారులు సో నంబర్ సిక్స్ అనేది ఈ వేగుల వారిని గురించి తెలియజేస్తుంది అనేది సరైన సమాధానం నంబర్ ఎయిట్ అనేది ధమ్మ యాత్రల గురించి తెలుపు ఉంది అనేది నంబర్ ఎయిట్ ధర్మ యాత్రల గురించి పేర్కొంటుంది అనేది మన మెటీరియల్ లో టేబుల్ ఈ టేబుల్ లోని ఎయిత్ గమనించినట్లయితే ధమ్మ టూల్స్ గురించి పేర్కొంటుంది ధమ్మ యాత్రల గురించి పేర్కొంటుంది అని స్ట్రైట్ అవే ఇచ్చాము ఇది కూడా సరైన సమాధానం 
నెంబర్ ట్వెల్వ్ ప్రధాన శిలా శాసనం నంబర్ ట్వెల్వ్ అనేది మహిళా సంక్షేమ చర్యల గురించి పేర్కొంటుంది అన్నాము అది చూసినట్లయితే నెంబర్ ట్వెల్వ్ లో ఇతిజిక మహామాత్ర నియమాకం గురించి పేర్కొంటుంది ఈ ఇతిజిక మహామాత్రలు ఉమెన్స్ వెల్ఫేర్ గురించి పాటుపడతారు ఉమెన్స్ వెల్ఫేర్ కోసం పాటుపడతారు అని చెప్పాము సో నెంబర్ ట్వెల్వ్ మహిళా సంక్షేమ చర్యలు అనేది సరైన సమాధానం కానీ నెంబర్ టూలో జంతు వద్ద నిషేధం గురించి ప్రస్తావన ఉంది అని చెప్పాము కానీ నెంబర్ వన్ లో ఈ డిక్లరేషన్ ఆఫ్ ప్రొఫిషన్ ఆఫ్ యానివల్ సాక్రిఫైస్ ఉంది జంతు వద్ద నిషేధాన్ని ప్రకటిస్తున్నటువంటి ప్రధాన శిలాశాసనం నెంబర్ వన్ అసలు నెంబర్ వన్ అంటేనే మీకు టక్కున గుర్తు రావాల్సింది ప్రొహిబిషన్ ఆఫ్ యానిమల్ సాక్రిఫైస్ జంతు వద్ద నిషేధించినటువంటి ప్రధాన శిలాశాసనం అనేది కానీ ఇక్కడ నెంబర్ టూ అన్నాం కాబట్టి ఇది రాంగ్ అది ఒక్కటి కనుక మీకు తెలిసినట్లయితే సరికాని జతలను గుర్తించమన్నాం కాబట్టి ఫోర్త్ ఈజ్ ది రైట్ ఆన్సర్ అవుతుంది ఇక్కడ ఇక్కడ క్రింది ప్రదేశాలు పరిశీలించండి అన్నాము అగైన్ స్తంభ శాసనాల మీద అడిగాం అశోకుని శాసనాలు మనకు ప్రధానంగా శిలా శాసనాలు ఉంటాయి అంటే రాళ్లపై రాసినవి పెద్ద పెద్ద రాళ్ళు తీసుకుని వాటి మీద రాసినవి ఈ శిలా శాసనాల్లో మళ్ళీ రెండు రకాలు ఉంటాయి ప్రధాన శిలా శాసనాలు గౌన శిలా శాసనాలు మేజర్ రాక్ ఎడిక్ట్ అండ్ మైనర్ రాక్ ఎడిక్ట్స్ అంటాం పిల్లల స్తంభ శాసనాలు ఉంటాయి స్తంభాలపై రాసినటువంటివి స్తంభ శాసనాలు దీంట్లో కూడా మళ్ళీ మేజర్ పిల్లర్ ఎడిక్ట్స్ ఉంటాయి మైనర్ పిల్లర్ ఎడిక్ట్స్ ఉంటాయి కదా శిలా శాసనాల మీద క్వశ్చన్ ఫ్రేమ్ చేశాను ఇప్పుడు స్తంభ శాసనాల వైపు వచ్చాము క్రింది ప్రదేశాలను గమనించండి అన్నాను లౌర్య ఆరరాజు లోలియ నందన్ గర్ రాంపూర్వ లక్నో కాందహార్ అని ఇచ్చి ప్రధాన స్తంభ శాసనాలు మేజర్ పిల్లర్ ఎడిక్ట్స్ అన్నాం మేజర్ పిల్లర్ ఎడిక్ట్స్ ఎక్కడ దొరుకుతాయి అంటున్నాము ఓకేనా మేజర్ పిల్లర్ ఎడిక్ట్స్ కనిపించే ప్రాంతాలను గుర్తించండి అన్నాము మీరు కనుక జాగ్రత్త గమనించినట్టయితే మన మెటీరియల్ ఆనంద్స్ అకాడమీ మెటీరియల్ క్లియర్ గా ఇచ్చాము స్తంభ శాసనాలు వాటికి సంబంధించిన సందేశాలు అని చెప్పేసి ముందుగా ఎక్కడ లభ్యమవుతాయి ఇచ్చాను లౌరీ అరే రాజులు లభ్యమవుతాయి లౌరీ నందన్ కర్ల లభ్యమవుతాయి ఇవన్నీ ప్రధాన స్తంభ శాసనాలు అండి రాంపూర్ వాళ్ళు లభ్యమవుతాయి నిఘాలి సాగర్ సారణ తోప్రా మీరట్ లభ్యమవుతాయి కానీ లక్నో కాండహార్ ఇచ్చాము ఇక్కడ రెండింటిలో స్తంభ శాసనాలు లభ్యం కావు సో ఆ రెండు కనుక మీకు తెలిసినట్లయితే సేఫ్ గా వన్ టూ త్రీ ఇస్ రైట్ ఆన్సర్ అని మీరు గుర్తుపడతారు ఇక ఇది ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అండి అశోకుని శాసనంలో తరచుగా కనిపించే దేవానం ప్రియ ఇప్పటిదాకా అశోకుని శాసనాలు గమనిస్తూ ఉన్న చరిత్రకారులకి అశోకుడు అని తెలియదు ఎంతసేపు ఏమని ఉంటుంది అంటే దేవానం పియా అని ఉంటుంది ఎవరి దేవానం పియా అనేది చరిత్రకారులకు బిగ్ క్వశ్చన్ గా ఉండేది అనమాట దేవానం పియా అశోకుడు అని ఏ శాసనాల ద్వారా చరిత్రకారులు నిర్ణయించారు అని అడిగాము మస్కీలో దొరికినటువంటి ఒక శాసనం ఆధారంగా దేవానం పియా అనే పేరు అశోకుని సూచించేటటువంటి పదము అని చరిత్రకారులు తెలి అనుక్కున్నారు గుర్తుపెట్టుకోండి తెలుగు అకాడమీ పుస్తకాలు ఎలా ఇచ్చారు చూడండి మస్కీ శాసనంలోని ప్రియదర్శి రాజా అశోక అని పేర్కొనడంతో ప్రియదర్శి లేదా దేవానం పియా అశోకుడు అని చరిత్రకారులు గుర్తిస్తున్నారు మన అకాడమీ మెటీరియల్ క్లియర్ గా ఇచ్చాం కర్ణాటక రాష్ట్రంలోని రాయచూర్ జిల్లాలోని మస్కి అనే గ్రామంలో ఏం చేశారంటే ఒక శాసనం కనుక్కున్నారు నైన్టీన్ ఫిఫ్టీన్ లో ఆ శాసనంలో ఏముంది అంటే అశోకుడు దేవానంపి అని గుర్తించబడ్డాడు ఆ శాసనం ద్వారా ఈ శాసనాన్ని కనుగొన్న ఇంజనీర్ పేరు కూడా ఇచ్చాను నేను సి బీడన్ అని ఇచ్చాను మన మెటీరియల్లో ఇది తెలుగు అకాడమీలో లేదు ఇంకొక శాసనం కూడా ఉందండి దేవానం పియా నే అశోక రాజు అని చెప్పుకోవటానికి లేదా తెలుసుకోవటానికి ఇంకో శాసనం మధ్యప్రదేశ్ లో దొరుకుతుంది ఓకేనా గుజర్రా గ్రామంలో దొరికింది ఆంధ్రప్రదేశ్ లోని ఢాటియా జిల్లాలోని గుజర్రా గ్రామంలో కనబడిన ఇంకొక చిన్న రాజ్ శాసనంలో దేవానం పియ పియదర్శి అశోక రాజా అనే పదం కనిపిస్తుంది ఈ రెండు శాసనాలను బట్టి ఈ దేవానం పియ లేదా పియదర్శి అశోకుడు పియదర్శి అనేవాడు అశోకుడు అని తెలిసిపోయింది అనమాట సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ మస్కీ శాసనం ఆధారంగానే దేవానం పియ అనే పదానికి అర్థం అశోకుడు అని తెలుస్తూ ఉంది ఇంపార్టెంట్ ఇది తర్వాత ప్రఖ్యాత కలింగ యుద్ధం గురించి పేర్కొంటున్న శాసనాన్ని గుర్తించండి అని స్ట్రైట్ అవే అడిగాను తెలుగు అకాడమీలో పదమూడవ శిలా శాసనం ప్రకారము క్రీస్తుపూర్వం రెండు వందల అరవై ఒకటిలో కలింగ యుద్ధం జరిగింది అని ఉంది ప్రధాన శిలా శాసనం ఇది పదమూడవ శిలా శాసనం అనేది మనం క్లియర్ గా ఇచ్చాము అశోక శాసనాలను ఈ విధంగా వర్గీకరించవచ్చు అని చెప్పేసి శాసనాల వర్గీకరణ కూడా ఇచ్చాము దాంట్లో పద్నాలుగు ప్రధాన శిలా శాసనాలు మెయిన్ పదిహేడు స్తంభ శాసనం ఏడు స్తంభ శాసనాలు మెయిన్ 
అని చెప్పి ఇచ్చి పదమూడో శిలా స్తం ప్రధాన స్తంభ శాసనంలో సారీ శిలా శాసనంలో మేజర్ రాకెడిక్ లో కళింగ వారు గురించి పేర్కొనబడిందని క్లియర్ గా మనకి ఇచ్చేసాం సో మీరు జాగ్రత్తగా క్వశ్చన్స్ అబ్జర్వ్ చేస్తే మన మెటీరియల్ ప్లస్ తెలుగు అకాడమీ పర్ఫెక్ట్ కాంబినేషన్ మీ ప్రిపరేషన్ యొక్క అవసరాలను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కాదు కానీ నైంటీ పర్సెంట్ అనుకోండి నైంటీ పర్సెంట్ తీరుస్తాయి నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది క్వశ్చన్స్ యూ కెన్ సాల్వ్ బై కంబైనింగ్ బోత్ దీస్ మెటీరియల్స్ అనమాట నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూసినట్లయితే సెవెంత్ క్వశ్చన్ చూడండి స్ట్రైట్ అవే గ్రీక్ గ్రంథాలు తరచుగా శాండ్ర కోటస్ గా పిలిచే మౌరి చక్రవర్తి బిందుసారుడు అన్నారు కానీ మీకు మెటీరియల్ లో మన మెటీరియల్ ఏమని ఇచ్చాము గ్రీక్ పండితులు చంద్రగుప్త మౌర్యుణ్ణి శాండ్ర కోటస్ అని పిలిచారని చెప్పాం కాబట్టి స్టేట్మెంట్ నంబర్ వన్ రాంగ్ శాండ్ర కోటసే చంద్రగుప్త మౌర్యుడు అని గుర్తించినటువంటి చరిత్రకారుడు విలియం జోన్స్ అన్నాము ఎస్ విలియం జోన్స్ చేత గుర్తించబడింది శాండ్ర కోటస్ చంద్రగుప్త మౌర్యుడు అని చెప్పేసి విలియం జోన్స్ ఐడెంటిఫై చేశాడు ఇక అలెగ్జాండర్ కు మరియు చంద్రగుప్త మౌర్యునికి మధ్య సమావేశం తెలిపే చారిత్రక ఆధార ఆధారాలు లేవు అన్నాము యాక్చువల్ గా మనం ఇక్కడ ఇచ్చాం గ్రీక్ గ్రంథాలు చంద్రగుప్తుడు మరియు అలెగ్జాండర్ కు మధ్య సమావేశాన్ని కూడా సూచిస్తున్నాయి అంటే చారిత్రక ఆధారాలు ఉన్నట్లే గ్రీక్ గ్రంథాలు చారిత్రక ఆధారాలే కదా సో సరి కాని వాటిని గుర్తించండి అన్నాము చారిత్రక ఆధారాలు లేవన్నాం కాబట్టి ఇది సరి కానిది చాండ్ర కోటస్ గా బిందుసారుని పిలుస్తాడన్నాం ఇది కూడా సరి కానిదే సరైంది కేవలం రెండు సరి కానిది గుర్తించమన్నాం కాబట్టి వన్ అండ్ త్రీ ఆర్ ది రైట్ స్టే రైట్ ఆన్సర్ తీసుకోవచ్చు ఇక మౌర్య చక్రవర్తి బిందుసారునికి సంబంధించి క్రింది అంశాలను పరిశీలించండి బిందుసారుని మీద క్వశ్చన్స్ ఏం చేశాను ఇతన్ని అమిత్ర గాథ అని పిలుస్తారు తెలుగు అకాడమీ పుస్తకంలో ఉంది గ్రీక్ గ్రీకులు ఇతన్ని అమిత్ర గాథ అని పిలుస్తున్నాడు అమిత్ర గాథ అంటే శత్రు సంహారి అని అర్థం ఇతను ఓకే మన మెటీరియల్ కూడా ఇచ్చాం ఇది గ్రీక్ రచయితలు ఇతన్ని అమిత్ర ఘాత శత్రువులను నాశనం చేసేవాడుగా సంబోధిస్తాయి సో రెండు ఓకే రెండు సముద్రాల మధ్య గల భూమిని జయించిన వాటిగా పేరు పొందాడు ఈ తెలుగు అకాడమీలో లేదు ఈ స్టేట్మెంట్ కానీ మనం ఇచ్చాము రెండు సముద్రాల మధ్య ఉన్న అంటే అరేబియా సముద్రం బంగాళాఖాతం మధ్యలో ఉన్న భూమిని జయించాడు అని చెప్పేసి మనకి చరిత్ర బుక్లో ఉన్నాయన్నమాట ఇక మాసిదేవన్ ఈ రోజు ఆస్థానం నుంచి రాయబారిని పొందాడని మూడో స్టేట్మెంట్ సిరియా రాజు నుంచి సిరియా రాజు నుంచి రాయభారిని పొందినట్లుగా స్ట్రాబో రచనల వల్ల తెలుస్తుంది అని చెప్పేసి తెలుగు అకాడమీ పుస్తకంలో ఉంది కానీ మనం ఫాలో అయిన మెటీరియల్ లో ఈజిప్ట్ రాజు టాలమి టు ఫిలడెల్ఫిస్ నుంచి రాయబారిని పొందినట్లుగా పిల్లిని పేర్కొనడని మన పుస్తకంలో ఉంది ఎనీహో సెటర్నిటీ ఏమిటి అంటే మాసిడోనియా నుంచి మాసిడోనియా అనేది గ్రీక్ రాజు మాసిడోనియా రాజు అన్నప్పటికి గ్రీక్ రాజు గ్రీక్ రాజు నుంచి పొందలేదు అయితే సిరియా రాజు నుంచి కానీ లేకపోతే ఈజిప్ట్ రాజు నుంచి కానీ రాయబారిని పొందాడు అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి సో థర్డ్ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ రాంగ్ స్టేట్మెంట్ సరైన వాటిని గుర్తించండి అని అన్నాము వన్ అండ్ టూ ఆర్ ది రైట్ స్టేట్మెంట్స్ అవుతాయి ఇక ఇది ఓన్లీ తెలుగు అకాడమీలో ఉంది మన మెటీరియల్లో కవర్ కాలేదు ఇది ఇది ఇంపార్టెంట్ అనిపించింది మాకు ప్రజల సౌఖ్యం కోసం పట్టుబడతానని వారికి స్వర్గంలో స్థానం కల్పిస్తానని స్వర్గంలో స్థానం కల్పిస్తాడట అశోకుడు ఏ ప్రధాన శిలా శాసనంలో పేర్కొన్నాడు ఇంపార్టెంట్ అనిపించింది నాకు స్పీక్ చేశాను పదమూడవ శిలా శాసనం కలింగ యుద్ధం గురించి పేర్కొంటున్నటువంటి ప్రధాన శిలా శాసనమే ఇక్కడ ప్రజలకు స్వర్గంలో స్థానం కల్పిస్తా అని పేర్కొంటుంది ఇంపార్టెంట్ తెలుగు అకాడమీలో ఉంది పదమూడవ శిలా శాసనం లేమనుంది ప్రజల సౌఖ్యం కోసం నిరంతరం పాటుపడతానని స్వర్గంలో స్థానం పొందేందుకు వారు కృషి చేస్తానని పేర్కొంది పదమూడవ శిలా శాసనం ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్ట్ ఎగ్జామ్స్ లో అడుగుతారు అనేందుకు అవకాశం ఉన్న వాటిని పిక్ చేస్తున్నాము వాటిని డిస్కస్ కూడా చేస్తున్నాము so that your preparation and meer ekkada tappu chestunnaru telisipothund anamata ikka 10th question and last question today uh, yesterday ante asokuni shila shasanalaga pai lipini modataga chadavadaniki prayatnam chesindi james prince panna baaga gurtu pettukoni friends ee asokuni shila shasanala pai gala lipi brahmi lipi బ్రాహ్మీ లిపి పరిణామము అని చెప్పేసి నేను ఒక నేను నాగార్జున కొండ వెళ్ళినప్పుడు బ్రాహ్మీ లిపి పరిణామానికి సంబంధించి ఆ మ్యూజియంలో అక్కడ మ్యూజియంలో చాలా బాగుంది బ్రాహ్మీ లిపి ఎలా పరిణామం చెంది అని చెప్పి ఒక శాసనమే ఉంది ఏకంగా మీకు పోస్ట్ చేస్తాను ఇప్పుడు వాట్సాప్ లో ఈ బ్రాహ్మీ లిపిని అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేసింది మొదటిసారిగా క్రిస్టియన్ లాసన్ అండి మన మెటీరియల్ క్లియర్ ఇచ్చాం తెలుగు అకాడమీలో లేదు ఒక నార్వేయన్ పండితుడు క్రిస్టియన్ లాసెన్ ఎయిటీన్ థర్టీ సిక్స్ లో బ్రాహ్మీ లిపిని అర్థం చేసుకోవడానికి మొదటిసారిగా ప్రయత్నం చేశారు మొదటిసారిగా ప్రయత్నం చేసింది జేమ్స్ ప్రిన్సిప్ కాదు ఈయన సక్సెస్ఫుల్ గా చదివాడు ఒక ఒక వన్ ఇయర్ దాటిన తర్వాత అంటే ఎయిటీన్ థర్టీ సెవెన్ లో 
మేజర్ కన్నింగ్ హామ్ సహాయంతో సక్సెస్ఫుల్ గా చదువుకుని అర్థం చేసుకుంది ఎవరంటే జేమ్స్ ప్రిన్స్ డౌట్ లేదు కానీ మరొకసారిగా ప్రయత్నం చేసింది అనే స్టేట్మెంట్ ఇచ్చాము ప్రయత్నం చేసిన వాడు క్రిస్టియన్ లాసన్ సో స్టేట్మెంట్ వన్ రాంగ్ అశోకుని శిలా శాసనంలో ద్విభాషా శాసనంగా గుర్తింపు పొందింది కాందహార్ శాసనం అని చెప్పాము మన మెటీరియల్ క్లియర్ కి ఇచ్చాము కాందహార్ శాసనం మీద ఇది ఒక ద్విభాషా శాసనం అటు గ్రీక్ భాష ఉంటుంది అండ్ అరామిక్ భాష ఉంటుంది సో స్టేట్మెంట్ టూ ఇస్ ది రైట్ సరైన వాటిని గుర్తించండి అన్నాము రెండు మాత్రమే సరైనది సో ఈ విధంగా మనము ఎస్టర్డే మనం మనం అర్థం చేసుకోవాలి ఈ ఇలాంటి క్వశ్చన్సే వస్తాయి మీకు రెండింగ్ అదే ఫిలిమ్స్ లో ఏదో సింగిల్ సింగిల్ వర్డ్ ఆన్సర్ ని చాలా తక్కువగా అడుగుతున్నారు అడుగుతున్నారు బట్ వెరీ రేర్ మనం అన్ని రకాలుగా ప్రిపేర్ అయి ఉండాలి టఫ్ గా వస్తుందని ప్రిపేర్ అయి ఉండాలి ప్లస్ కాస్త అనలిటికల్ గా క్వశ్చన్ పేపర్ ఉంటుందని మానసికంగా ప్రిపేర్ అవ్వాలి ఈజీగా వస్తే ఇబ్బంది ఏం లేదు కదా మీరు ఆ స్థాయిలో ప్రిపేర్ అయితే ఈజీగా వచ్చింది అనుకోండి మీకు జరిగిన నష్టం ఏం లేదు కదా అయితే లాభమే వస్తుంది కానీ నష్టం అయితే ఉండదు సో టుడే స్టార్గెట్ టుడే దట్ ఈస్ ట్వెల్త్ సెప్టెంబర్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ మీరు ఏం చేయాలంటే తెలుగు అకాడమీ పుస్తకం ఉన్న వాళ్ళు క్లియర్ గా పేజ్ నెంబర్ వన్ వన్ టూ నుంచి పేజ్ నెంబర్ వన్ వన్ నైన్ వరకు సెవెన్ పేజెస్ సక్సెస్ఫుల్ గా చదువుకోండి డెప్త్ గానే క్వశ్చన్స్ అడుగుతాను ఈ వన్ వన్ టూ టూ వన్ వన్ నైన్ పేజ్ మధ్యలో అడిగినవి ఏమిటి అంటే పరిపాలన మీరు ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి మౌర్యులు అనగానే వాళ్ళ అడ్మినిస్ట్రేషన్ కి ఫేమస్ ఒక్కొక్క రాజ్యము లేదా ఒక్కొక్క సామ్రాజ్యము ఒక్కొక్క రాజులు ఒక్కొక్క అంశానికి ప్రత్యేకత చెందున్నారు మౌర్య అడ్మినిస్ట్రేషన్ మీద యూపీఎస్సీ సివిల్ సర్వీసెస్ మెయిన్స్ లోను ప్రిలిమ్స్ లోను ఏపీపీఎస్ ఎగ్జామ్స్ లోను ఖచ్చితంగా అడుగుతారు అడ్మినిస్ట్రేషన్ కి ఫేమస్ వీళ్ళు కాబట్టి అడ్మినిస్ట్రేషన్ మీద నేను మూడు నుంచి నాలుగు లేదా ఐదు క్వశ్చన్లు అడుగుతాను తర్వాత సామాజిక పరిస్థితులు చదువుకోవాలి ఆర్థిక పరిస్థితులు మత పరిస్థితులు కళల గురించి కూడా చదువుకోవాలి ఈ రోజు మీరు ఆర్ట్ అండ్ ఆర్కిటెక్చర్ గురించి కూడా చదువుకోవాలి ఈ ఏడు పేజీలో ఇంత సమాచారం ఉంది తెలుగు యొక్క మన ఆనంద్స్ అకాడమీ మెటీరియల్లో చాలా డెప్త్ ఇచ్చాం సప్తాంగ సిద్ధాంతం ఆధారంగా సప్తాంగ థీరీ ఆఫ్ కౌటుల్యా ఉంది కదా ఈ సప్తాంగ సిద్ధాంతంలో ఉన్నటువంటి అంశాల ఆధారంగా ఈ కాలం నాటి పరిపాలనను సామాజిక ఆర్థిక మత పరిస్థితులు కలలను గురించి నేను స్పష్టంగా మాట్లాడాను తెలుగు యొక్క మన మెటీరియల్ చదివే వాళ్ళు ఎవరికైతే మెటీరియల్ యాక్సెస్ ఉందో వాళ్ళు ఏం చేస్తారు అంటే మీకు పీడిఎఫ్స్ ఇలా అప్లోడ్ అయ్యి ఉంటాయి మౌర్యులు రాజకీయ పాలన విశేషాలు పార్ట్ వన్ అనే దాంట్లో యుగ విశేషాల నుంచి స్టార్ట్ చేయండి దీంట్లో ఫస్ట్ పార్ట్ అంతా కూడా రాజకీయ చరిత్ర ఉంది అది నిన్న అయిపోయింది ఈ రోజు పాలన విశేషాలు మీ ఈ పీడిఎఫ్ మిడిల్ లో యుగ విశేషాలు స్టార్ట్ అవుతాయి అక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేయండి యుగ విశేషాలు అని చెప్పి రాజ్యం స్వభావం పరిపాలన అని చెప్పి స్టార్ట్ చేశాం సప్తాంగ సిద్ధాంతం ఆధారంగా మొత్తం తీసుకొచ్చేసాం ఈ పీడిఎఫ్ కూడా చదవండి మౌర్యులు రాజకీయ పాలన విశేషాలు అనేది చదవాలి పార్ట్ టూ అది మౌర్యులు రాజకీయ పాలన విశేషాలు పార్ట్ త్రీ మౌర్యులు కళలు పార్ట్ వన్ మౌర్యులు కళలు పార్ట్ టూ ఈ ఐదు పీడిఎఫ్లు చదవాల్సి ఉంటుంది మన మెటీరియల్ యాక్సెస్ ఉన్న వాళ్ళు ఈ రెండు తెలుగు అకాడమీ ప్లస్ ఇది చదివితే మీది ఒక పర్ఫెక్ట్ ప్రిపరేషన్ గుర్తుపెట్టుకోండి నో డౌట్ ఇంకా మీకు ఈ కాంబినేషన్ మీకు ఎక్కడ దొరకదు ఐఎమ్ షూర్ సో దిస్ ఈజ్ అలౌడ్ టుడే ఏమన్నా స్పెసిఫిక్ డౌట్స్ ఉన్నా కానీ ఇంకా ఈ మెంటర్షిప్ ప్రోగ్రామ్ మీద ఇంకా ఇలా చేసుకుంటే బాగుంటుంది సార్ అంటే ఎవరైనా సజెషన్స్ ఉన్నా కానీ అడగచ్చు ఓకేనా ఒకసారి మన మెటీరియల్ కను తెలుగు అకాడమీకి టై అయితే సార్ అంటే కొన్ని కొన్ని క్వశ్చన్స్ లో అప్పుడు దేన్ని మనం తీసుకోవాలి సార్ అంటే మన మెటీరియల్ బేస్ చేసుకుని ప్రిపేర్ చేసింది అంటే డాక్టర్ ఉపేందర్ సింగ్ బుక్ ఫాలో అయ్యాం మనం మెయిన్ గా ఆ బుక్ లో ఉన్నది టాప్ అది అది ఇన్ఫర్మేషన్ తప్పు ఉండేదానికి చాలా తక్కువ ఛాన్స్ ఉంటాయి మనం ఏమన్నా క్లరికల్ మిస్టేక్ చేసి ఉంటే తప్ప దాదాపుగా ఉండవు సపోజ్ నిన్న ఒక స్టూడెంట్ పెట్టారు 
సొసైటీ మౌర్యన్ సొసైటీకి సంబంధించి మెగస్తనీసు మొత్తం ఏడు స్థలాలుగా వర్గీకరించారు అని చెప్పేసి రాశాం అన్ని పుస్తకాలు దాదాపుగా ఉంది అంట్లో అండ్ అని పెట్టకపోవటం వల్ల ఏడు స్థలాలు అని పెట్టాను నేను దాన్ని డీటెయిల్స్ ఇచ్చేటప్పుడు ఏం చేశానంటే ప్రొఫెషన్స్ ఇచ్చాను వరుసగా తొమ్మిదయ్యాయి ప్రొఫెషన్స్ యాక్చువల్గా ఇప్పుడు వేటగాల్లో ఇంకొకళ్ళు ఎవరో ఉన్నారు కలిపి ఒక వర్గం అనమాట ఇట్లాంటి మిస్టేక్స్ ఉంటే తప్ప దాదాపుగా ఛాన్సెస్ ఉండవు డేటా కానీ ఈ నంబరింగ్ ఇవన్నీ దాదాపుగా తప్పులు ఉండవు మన మెటీరియల్ ప్రామాణికంగా తీసుకోవచ్చు డౌట్స్ ఉంటే నాకు ఒక్కసారి వాట్సాప్ చేయండి కన్ఫర్మ్ చేస్తాను పశు పోషకులు ఆడిని పక్కనే వేటగాలని పక్కన రెండు రెండు ఉండడం వల్ల రెండు అనిపించినాయి అంతే అవునవును రెండు అని పెడితే సరిపోయింది అది క్లబ్ చేసి ఉండాలి నేను క్లబ్ చేయలేదు సో నా ప్రొఫెషన్స్ నైన్ వచ్చాయి ఏడు స్థలాలు అన్నాము అట్లాంటి కన్ఫ్యూషన్స్ ఉన్నప్పుడు మీరు ఒకసారి కాంటాక్ట్ చేయండి నన్ను నేను క్లారిటీ ఇస్తున్నాను ఇప్పుడు చంద్రగుప్త మౌర్యుని శాండ్రు గోటస్ గా పెరుక్కున్న చరిత్రకారుడు అని చెప్పి మనం ఏమో విలియం జోన్స్ అని చెప్తున్నాం సార్ ఇప్పుడు ఏమో తెలుగు అకాడమీకి సంబంధించి ఏమో ఫ్లుక్కర్ అని ఉంది సార్ అవును సార్ విలియం జోన్స్ ఐడెంటిఫై చేసే స్పష్టంగా ఉన్నాయి పుస్తకాలు చూద్దాం రెండు గుర్తు పెట్టుకోండి రెండు గుర్తు పెట్టుకోండి టేక్ ఎ నోట్ డౌన్ నోట్ డౌన్ చేసుకోండి మీకు ఒకవేళ ఓన్లీ విలియం జోన్స్ ఇచ్చాడు అనుకోండి బెటర్ అసలు ప్రోటాక్ ప్రస్తావన లేదంటే బెస్ట్ చూద్దాం ఎనీ హావ్ మీకు ఏ స్పెసిఫిక్ డౌట్ ఉన్నా నాకు పెట్టండి నేను విత్ మీకు పేజ్ నెంబర్తో సహా ఇస్తా ఏ బుక్లో ఆ సమాచారం నుంచి తీసుకున్నాము ఏంటి అనేది ఓకేనా విత్ దిస్ నవ్ ఐమ్ క్లోజింగ్ బాగా చదవండి టార్గెట్ మిస్ అవ్వద్దు టెస్ట్లు ఖచ్చితంగా అటెంప్ట్ చేయండి నైన్ థర్టీ ఆ టైంలో మీకు టెస్ట్ అయితే అప్లోడ్ అవుతుంది మీరు హ్యాపీగా టెస్ట్ అటెంప్ట్ చేయండి ఆల్ ది బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ సార్